mencari barang bukti yang dibunuhian di rumah ini berlaku. Empat korban di kuburian. He struck each one of his victims with malice and obsession. Ini ketakutan saya. Waktu itu dia bilang sama saya, saya itu senang sama sama. Tapi setelah ini saya umumnya sebenci benyanya begitu. Kalau memang baik ya sungguh-sungguh baik. Kalau dia tersentuh dengan omongan yang gak enak, dia mau muncak langsung marah. He stabbed him and cut him into pieces. Captured for a chain of cold-blooded murders that shocked the nation, he is one of Indonesia's most infamous yet charming serial killers. Sebisa mungkin saya tidak akan melakukan. Tidak mau menutup kemungkinan di sini saya masih melakukannya. July 12, 2008. Mysterious-looking bags are spotted on the streets of a quiet little town called Raganan in South Jakarta, Indonesia. Alarmed local residents tip off the police. The bags contain a head, a torso, and other dismembered human body parts. By 11 p.m., the police secure the crime scene and dispatch the bags for post-mortem at Central Jakarta Hospital. Forensic tests identify the body parts to be those of a 40-year-old male businessman, Harry Santoso. Within three days, the police trace the murder to a mystery man named Rian, living in an apartment at Margonda residence, situated in a middle-class neighborhood of Depok, South Jakarta. One of the police detectives told us that after the identity of Harry was unveiled, he went to his house and interviewed the wife and etc. And he found a note that 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 note then led uh, the murder to uh, Rian. The finding is further corroborated by the presence of Harry Santoso's vehicle at Rian's apartment complex. Unaware that the police are close on his heels. Rian is busy shopping with Harry Santoso's credit card and has already stolen about 500 US dollars from his account. July 15th, 30-year-old Rian is arrested and taken into police custody. When the police brought the murderer in front of the journalist and opened questions, a senior journalist, he asked a question whether this is the only murder Rian committed, and the police said that they would uh, investigate it. Just four days after his arrest, Rian, now in police custody, makes a series of stunning confessions. When Rian was arrested, he only admitted to have killing Harry Santoso. After the investigation continued along the way, he admitted to have killed some people in Jombang. As the interrogation intensifies, the case of a solitary killing becomes a macabre tale of multiple murders that happened in two different towns. Polisi tiba di rumah orang tua Rian di desa Jatiwates, Tembelang, Jombang, Jawa Timur, Rabu Siang. On July 20th, Rian is brought to his family home in Jombang, East Java, where he lived with his parents for the purpose of reconstructing all his murders. Di rumah ini, polisi menemukan sejumlah barang yang dibungkus tas plastik. Diduga barang-barang tersebut merupakan milik keempat korban. The police find a hammer with traces of blood on it and a bone fragment in Rian's bedroom. They order intensive digging, and the case now turns sensational. The police came to Jombang when the suspect lived and they found four bodies buried on his backyard. Just at that time, the news, uh, it came to the front page and it becomes headlines in almost all national newspapers in the country. 
The first set of bodies are sent for post-mortem for forensic identification. And the dig intensifies further. People still thought that more bodies will be found. The police investigation concluded that it's only 10 bodies in his backyard. Plus, Harry Santoso that was killed in depot, then it becomes 11. In a four-month trial that captivates and shocks the nation, Veri Idem Heriancha, known to Indonesians as Rian, is charged with the murder of 40-year-old Heri Santoso with links to 10 others and sentenced to death. In an exclusive interview, Rian speaks on camera from his cell in Indonesia's Sibinong prison, where he sits on death row. Dan karena udah janji, saya harus tepatin janji saya. Sakit apa? Hmm, tipes, sudah lima bulan. Oh iya? Iya, sampai kurus. Despite his charming demeanor and boyish good looks, Rian's murders were seen as so horrific that he became known as the Butcher of Jombang. Dari saya kecil sampai saya gede, uh, uh, sebuah kekecewaan yang sedikit-sedikit dari lingkungan, dari keluarga yang akhirnya menumpuk, membentuk karakter saya yang akhirnya walaupun di, di secara fisik saya kelihatan lembut tapi di dalamnya mungkin saya lebih keras dari apa yang mereka lihat gitu. But one person who got to see this side of him was his very own father. He recalls Rian's temperamental mood swings growing up. Memang dia itu emosinya tidak bisa terkendali. Kalau memang baik ya sungguh-sungguh baik. Kalau dia tersentuh dengan omongan yang enggak enak, dia memuncak langsung marah. Jadi tidak bisa mengontrol antara kesabaran dan kekejaman itu tidak tidak bisa apa. In a tell-all interview, Rian discusses the aggravating circumstances that turned him into one of Indonesia's most notorious serial killers. Kembali lagi, saya nggak pernah mau ditekan orang lain dan saya nggak pernah mau dilecehkan orang lain gitu. Dan sebisa mungkin dengan cara apapun sama bela diri saya gitu. Sebisa mungkin saya tidak akan melakukan. Tapi sebisa mungkin saya juga akan membela diri saya kalau ada yang melakukan hal yang sama. It's a landmark criminal case in Indonesia. Betty Idem Heriansha, better known as Rian, sentenced to death for one murder, is a self-confessed killer of ten others. Aku selalu mempertahankan diri jika apa yang menjadi hakku, jika apa yang menjadi apa ya yang berhubungan dengan harga diriku uh, diacak-acak orang aku paling nggak suka gitu. Situated about 250 miles from Jakarta, Jombang is a religious town with most of the population engaged in agriculture for livelihood. It was here that Veri Idem Heriancha was born on February 1st, 1978. Growing up in a small town, Rian had always dreamt of living in a big city like Jakarta. A quiet child, Rian did not enjoy the company of his elder siblings, nor did he have cordial relations with his parents. He mostly kept to himself. Masa kecilku, Boleh bilang kurang bahagia. Aku kecewa dengan kedua orang tua aku, dengan apa yang dilakukan dengan kedua orang tua, juga semua keluarga aku. Jadi aku anggap masa kecilku jarang banget aku bisa mendapatkan kebahagia. Aku lebih banyak diem, aku lebih banyak menyendiri, aku lebih banyak di kamar. Jadi seperti itu. Memang saya berusaha menjadi bapak yang baik. Setelah kejadian setelah SMP ke atas itu sulit untuk dikendalikan bahkan omongan dari orang tua itu sering disalahkan gitu 
saya dengan anak saya itu biasa-biasa saja bahkan tidak seerat seperti anak lain tadi saya dengan Rian itu bicara ya apa perlunya gitu aja aku ingat banget saat itu aku masih umur lima tahun jadi aku sendiri nggak ngerti kenapa masih ingat banget sampai sekarang kejadiannya kedua orang tuaku antara ibuku atau ayahku dengan pacarnya dan apa yang dilakukannya gitu ya sampai sekarang itu tergambar jelas dan sebisa mungkin aku menghilangkan uh, semua peristiwa itu tapi nggak pernah bisa gitu. The shock of witnessing the alleged affairs of his parents made a lasting impact on him. By the time he was 10 years old, he began showing signs of mental distress and became increasingly violent. Saya mulai berontak. Saya mulai suka melempar barang, saya suka uh, menghancurkan barang-barang gitu. Itu sebagai pelampiasan atas apa yang saya lihat gitu. Tapi aku nggak bisa cerita gitu karena Aku nggak punya saudara banyak, jadi semuanya aku rasakan sendiri, semuanya aku pendam sendiri. Having studied the offense patterns of many serial killers, psychologist Sarlito Sarwono attributes Rian's behavior to his traumatic childhood. One of his uh, older sister was uh, forced to marry a middle-aged man, a middle-aged guy. And this guy happened to be her mother's boyfriend. And Rian uh, witnessed the mother and this guy in the bathroom together. This kind of experience was very shocking for him and sort of trauma. Rian's mother, Siatun, and his father, Ahmed, deny the allegations that they had extramarital affairs. As a garment trader, Siatun's work often kept her away from home for days on end while his father worked as a security guard in a sugar factory. Enggak. Masa orang selingkuh itu diketahukan anak. Ya itu dalam kecurigaan Rian sendiri gitu loh. Itu kami enggak benar itu. Soalnya Rian sendiri itu mungkin memang dia anak kecil. Ya mendengar omongan orang, orang langsung ditelan aja dipercaya. Ya bohong lah. Gitu. Nganter pembantu gitu katanya, ibu kok nggak pulang-pulang ibu pacaran ya. Saya itu nggak pernah membantah, biar gitu. Biar bicara begini begitu nanti saya bantah mungkin saya dipukul gitu lah. At the age of 16, Rian joined high school in Jombang. School offered a semblance of stability to his otherwise turbulent home life. His former principal fondly remembers him as a well-mannered boy. Rian di sekolah punya teman-teman banyak satu kelasnya itu insya Allah. Ya juga ada laki-laki dan perempuan, tapi dia justru malah yang paling banyak temannya putri. Dan tidak menunjukkan dia itu ada kelas dengan laki-laki juga tidak. Untuk sekolah, hmm, alhamdulillah saya tidak pernah tidak pernah ada gangguan dari awal sekolah sampai terakhir aku selalu mendapatkan nilai tertinggi dan terhadap guru pun juga tidak ada sehingga berita ini mencuat guru, guru juga sempat kaget padahal anaknya ya istilahnya kalau dalam mana kan tawaduk sopan santunnya itu bagus dia itu. During this period in his life, Rian was also trying hard to grapple with the sense of his own sexuality and the fact that he differed from the rest. Kalau orang tuaku, aku pikir tahu bahwa aku seorang gay. Aku pikir dia tahu. Jadi tanpa aku harus ngomong, aku pikir dia tahu. Kalau ngomong secara langsung, aku nggak punya keberanian dan ada rasa tidak tega sama dia. Rian is homosexual. In the school, he was rejected because he's like girlish, ya, yeah? not like a boy. On the other hand, he is a very smart student, very intelligent, and he passed his high school with remarkable remarks, and he succeeded in being accepted in the in one of the medical faculties. But because of there's no there's no financial support, and he cannot uh, go to the faculty. 
Disappointed at being unable to go to college, Rian started learning Quran at the age of 19 and would continue for the next eight years. It's a period that also happened to be the most intriguing one of his life. Rian is very religious. He is more religious than average people in Indonesia. He met a religious teacher who is a young man, unmarried at the time, and he learned religion from this guy, and they become very close and become lovers. And frustration again when this guy married somebody, a heterosexual marriage. He was very frustrated and he got very angry. It's an allegation that Quran teacher Irshad refutes. He firmly denies any intimate relationship and claims that Rian manipulated him. Jadi kebaikan saya itu sudah ditanggapi lain. Ya, saya belum tahu kalau dia itu seorang yang seorang yang gay saya nggak tahu. Tapi kecurigaan itu muncul ketika saya bertemu dengan teman-temannya. Teman-temannya itu saya lihat lembeng-lembeng. Pada waktu itu saya merasa bahagia karena ada sandaran buat saya karena saya nggak bisa bersandar dengan orang tua. Ada dia merupakan anugerah buat saya pada waktu itu. Terus dia cerita bahwa dia sudah punya penyakit uh, kanker otak yang umurnya kata dokter itu nggak lama. Yang asli yang diberikan saya dia itu bukan bukan anaknya ibunya yang ini. When Irshad decided to marry a girl of his choice, Rian became furious and the situation took a turn for the worse. Ketika marah itu ya, marah betul katanya, marah betul. Saya itu bukan satu kali itu pernah dia itu. Waktu marah saya juga pernah lihat saya itu. Tapi itu yang, yang paling parah menakutkan waktu itu saya betul-betul ekspresinya itu seperti ya pokoknya saya nggak bisa mengerti membunuh ya, tapi ekspresinya itu kayaknya marah semarah-marahnya. Lalu itulah saya langsung saya pukul dan saya lari. Tapi ngajar itu sering di SMS terus. Dan ini sebenci benci bencinya itu. Thus began a downward spiral for Rian, leading him to violence and ultimately murder. Iya, sekitar segitu 27 atau 28, saya nggak begitu mengingatnya. Shock, nangis, terus apa ya, kecewa luar biasa, kekecewaan yang luar biasa kecewaan saya. Emosi saya jadi labil, terus mental saya jadi nggak karu-karuan. Saya pikir apa yang sudah saya lakukan uh, pada pembunuhan itu, perpisahan saya dengan dia ada dampaknya ke arah situ. Within a year of this estrangement, Rian would kill his first victim. In April 2007, an old acquaintance, Guntur Setio Promono, visited Rian at his family home and decided to stay the night. Dia simpanan seorang waria. Dia pacar dari seorang waria. Ada rasa jengkel ketika melihat dia. Saya paling tidak suka kalau melihat seseorang yang menjadi simpanan orang lain gitu. Pada waktu itu tidur, dia tidur, saya pun oh, nonton TV. Kemudian dia minta diantar ke kamar mandi. Dia lama banget sampai saya tertidur di pinggir, di pinggir pintu. Dari situ munculannya jahat saya untuk membunuh dia. Dari situ niat saya saya lakukan di kamar mandi rumah saya. With no provocation, Rian repeatedly attacked Guntur with a metal hoe, eventually cracking his skull and killing him. Panik, iya. Panik dan saya nangis. Saya terduduk. Uh, di tangan saya banyak darah. Saya bingung karena baru pertama kali melakukan. Jadi bingung apa yang harus saya lakukan kita. Gitu. Akhirnya saya pun berusaha nenangin diri. Dengan akhirnya mayat itu, saya angkat ke belakang rumah di kebun, saya lempar ke kolam ikan, di situ ada kolam ikan. Lalu saya kuburin di kolam ikan itu. That very same afternoon, Rian would kill again. Infuriated by a false accusation, the details of which are unknown, Rian murdered Augustinus Fitri Setiawan in a fit of blind rage. 
he buried the body in the same spot that he buried Guntur earlier that day. To explain his life story in his own words, Rian wrote his autobiography in prison. Called The Untold Story of Rian, he described the details of his murders and even included a neat sketch of the spots where he buried the bodies of his victims. Setiap kali aku melakukan tindakan-tindakan keji yang seperti itu, aku selalu menangis tanpa bisa melakukan apa-apa. Hingga aku pun semakin terseret masuk ke dalam jurang yang gelap dan dalam. Mataku seakan melihat di kegelapan, meraba dan hanya bisa meraba tanpa bisa lagi aku membedakan mana bentuk bayangan yang sesungguhnya. Rian continued feeding his killer instincts for the next eight months by murdering another five people. But the murders went unnoticed and unabated until one day in July 2008. In July 2008, 30-year-old Heriancha, known as Rian, was arrested for one murder, but soon confessed to 10 others, stirring up national media hysteria. Here was one of Indonesia's most heinous, yet charming serial killers. In an exclusive interview, Rian talks about the motivations behind his one-year killing frenzy. Gimana ya? Setelah pembunuhan pertama, seakan ketika aku melakukan pembunuhan berikutnya itu, seakan nggak ada beban. Gitu. Jadi istilahnya aku lebih tahu caranya bagaimana. Dan ketika dia udah mati, ah, mesti dibagaimanain. Gitu. Jadi mungkin dari awal, dari pengalaman pertama, Untuk selanjutnya, beban itu makin berkurang. As Rian moved from one victim to another, he covered his tracks so well that no one suspected anything. In January 2008, after meeting 30-year-old Grady Adam and introducing him to his friends, Rian made sure he wiped out any evidence that could incriminate him. Yeah, ngajak ngajak foto anak-anak salon. Mau kayak acara apa itu, vijehan gitu. Aku sempat ngerekam dia. Tapi tiga hari setelah itu, Rian telepon aku. Gak tahu katanya mau ditransfer ke HP-nya Rian. Aku, Rian pulang aku cek semua hp ternyata udah dihapus semua. Tinggal foto-foto dadinya aja, dua. Smitten with Grady's good looks, Rian took him home from the salon where he would strike again. Dah itu keesokan hari saya jumpa Rian. Jumpa Rian di pindasan. Dah itu saya tanya, "Kedinya mana?" Dan dia menjawab katanya masih tidur. Dan saya dalam hati pikir saya kok baju kredit gitu kok dipakainya yang kemarin itu. Yang dipakai kredit dipakai dia. Dah itu itu aja saya tanya, "Yo enggak?" After spending the night together, Rian hammered Grady to death, this time using an iron rod. It's a murder he blames on his capricious temper. Ketika saya marah, mungkin itu salah satu kelemahan saya. Saya tidak tidak bisa tidak berpikir lebih panjang lagi ya. Jadi uh, ketika saya marah yang ada dalam pikiran saya, gimana saya bisa melampiaskan emosi saya gitu. Mungkin dengan cara memukul atau dengan cara apapun yang bisa saya lakukan. Soon after he killed Grady, Rian met 32-year-old Nanik at a fitness center. He befriended her and brought her home along with her three-year-old daughter, Sylvia. After spending a few hours with him, Nanik came across a few nude photographs of Rian. Attracted by his good looks, she asked him to sleep with her. Akhirnya, ketika itu saya dorong dia, dan dia mengatakan, hmm, memang benar, apa yang aku dengar bahwa kamu seorang gay dan tidak mungkin aku bisa tidur dengan kamu. Dari situ ada rasa nggak suka dalam pikiran saya. Saya pukul dia sampai saya pukul dia dengan batu di kepalanya sampai dia meninggal. As she watched her mother being beaten to death, Nanik's three-year-old daughter Sylvia started to scream. 
And Rian did the unthinkable. Karena pada waktu dia, pada waktu itu, anak kecil itu nangis terus. Jadi akhirnya pun saya bunuh dia kedua-duanya. Itu. Sampai hari ini pun, uh, pukulan banget buat saya karena saya sangat menyayangi anak kecil. Gitu. Kenapa? <tuh> saya nggak bisa menjawab pertanyaan dalam diri saya sendiri. Kenapa saya harus harus membunuh seorang anak kecil? Gitu. <tuh> Itu menjadi sebuah penyesalan sampai hari ini buat saya. By silencing the evidence, Rian seemed to have reached a new level of mercilessness. Emboldened by his murders that went unnoticed for nearly a year, he killed two more unsuspecting men and buried them, like before, in shallow graves that he hastily dug up in his parents' backyard. But his secret life and vicious killing spree would soon be exposed. May 2008, After having already killed 10 unsuspecting people, Rian had moved out of his parents' home in Jombang and started living at Depok, South Jakarta, along with his boyfriend, Novel Andreas. On the night of July 11th, Rian brought home 40-year-old Harry Santoso, a friend he had known for 15 years. After looking at a few photographs of Rian's boyfriend, Hedy propositioned Rian for sex with Novel. A bitter duel pushed a livid Rian over the edge. Sampai akhirnya dengan harga beberapa juta sampai terjadi perkelahian pada waktu itu dan saya membunuh dia. Kita berkelahi. Nah, di samping di samping televisi ada pisang gaju, ada garbu, ada sendok, ada pisau kecil. Ya. Kita tidak punya pisau besar, pisau kecil. Ya. Ketika terjadi perkelahian itu, saya terjatuh dan secara refleks tangan kiri saya megang pisau itu dan saya tusukan ke dia sampai beberapa kali sampai dia meninggal gitu. In a fit of fury, he would more than just stab and murder his very last victim. Ketika saya membunuh dia, saya bingung di apartemen saya ada mayat. Bagaimana saya harus membawa membuang itu mayat? Setelah dia meninggal, saya bawa dia ke kamar mandi dan untuk beberapa lama, satu jam mungkin ya. Saya akhirnya memotong dia menjadi tujuh bagian. Dan saya memasukkan ke dalam koper dan saya buang. Itu. Like his other ten murders, Rian thought his eleventh would go unnoticed too. But the police tracked down Rian within four days of the murder. Forensic profiling and the presence of Harry Santoso's vehicle at Rian's apartment complex confirmed the victim's identity. Oblivious of the fact that the police were already on his trail, Rian was shopping with his victim's credit card. On July 15th, 2008, Rian and his boyfriend, Novel Andreas, were arrested at their Margonda residence apartment. Soon after his arrest, Rian confessed to the police and led them to the evidence. Kedatangan petugas untuk mencari barang bukti yang digunakan Rian membunuh empat korbannya. After he was arrested, Rian was very cooperative with the police. He tell all his stories. That's why uh, the police, you know, relatively easy to reveal um, the previous cases. Ya, itu juga dilakukan ini apa rekonstruksi oleh petugas kepolisian ya da, untuk mengetahui jumlah korban yang telah dibunuh oleh Rian. Nah. Reporter Tari was here in July 2008 to cover the breaking news story live for Jombang Radio. She recounts what Rian told the police. Saat direkonstruksi saya menyaksikan dari sana Rian uh, saat itu mengeksekusi Korbannya ada yang di sebelah sini. Dia bunuh dengan alat berupa linggis. Kemudian ada juga yang di pintu keluar ke arah sumur ini. 
Kemudian ada juga salah satu korban yang dia eksekusi ke ini ke kamar mandi. Kamar mandi ini salah satu korban juga dia eksekusi di sini, dia bunuh di sini. Nah, setelah dia membunuh semua korbannya, dia membawanya ke sini juga ke kamar mandi ini untuk dia tinggal menggali uh, kubangan atau tanah di belakang dan di beberapa tempat yang lain untuk kemudian dia pendam di situ semua korbannya. Nah, Autopsy reports reveal that most of the victims suffered cranial fractures, supporting Rian's own confession that he bludgeoned them all to death. Kemudian lima korban juga ditemukan di sini. Mereka adalah Nani dan juga anaknya yang masih berusia tiga tahun, Silvi. Kemudian Aril, ada juga Grady dan satu lagi Vincent di sini. Ada lima korban di sini. Kemudian di sebelah sini ditemukan lagi dua korban bernama uh, Wawan atau Agustinus Fitri Setiawan dan juga si uh, Guntur. Guntur satu di sini, kemudian satu juga di sana, di bawah pohon salak sana, Asrori. yang hubungannya dengan tem dengan aku teman cuman beberapa jadi makanya aku tidak bisa mengingat nama-nama mereka ketika di BAP polisi pun aku harus melihat fotonya dulu jadi yang mungkin temanku mungkin cuman lima yang lainnya aku gak kenal arrested for one cold-blooded murder and charged with killing ten others Rian would soon face a team of irate prosecutors seeking the ultimate penalty for his actions, death. On December 4th, 2008, Rian arrived at the district court in Depok, South Jakarta to be tried for the murder and mutilation of 40-year-old Harry Santoso. Ryan case is one of the famous murder case in Indonesia. The personality of Ryan is characterized by uh, some kind of uh, charm personality. But in the other side, Ryan show also the capacity to manipulate the victim, combined with uh, intimidation and also sexual seduction. Charming, manipulative, and guiltless, Ryan's behavioral traits perfectly fit those of a sociopath with antisocial personality disorder. According to the experts, during the trial, Rian exhibited a marked lack of conscience and seemed exceptionally good at faking emotions. He used the Muslim clothes and the face is innocent, yeah, but this is not reflect the genuine character of Rian. Rian felt sorry after he's been arrested. Before that, he doesn't feel sorry. So he keep killing and killing. Cuman ketika di ruang pengadilan, saya benci banget dengan apa yang dilakukan psikolog. Ah, karena dia banyak melakukan kebohongan. Misalkan ketika saya ditunjukkan gambar-gambar nih, ketika masa kecil, saya spontan langsung nangis. Karena saya membayangkan dalam diri saya bahwa saya akan mengalami hal itu. Saya akan sendiri dalam penjara yang gelap dan pengap. Tapi banyak dia mengatakan dengan teman-temannya, bahwa air matanya dia bohong gitu. Itu yang saya seandainya saya bisa menampar dia pasti saya lakukan. Gitu. Just after the trial begins, people could get to know his personality more. He like receiving media attention and I think he likes himself to be shot by television. Somehow he use it to gain popularity which he couldn't gain maybe before you know the murder was unveiled while the last murder was allegedly a crime of passion there was wide media speculation about the motives for the other murders the murder itself could be triggered by his anger which in some point was true if he feels that the victims you know like took advantage of him well, why should he took their belongings there it's not about a crime of passion. It's about a willingness to take somebody else's belongings. 
the primary motivation is still the psychological dislike to the victims because of that, not because because of uh, he wants to rob, then he kills. It's not it's not the case. He kills and he robs. Saya paling benci banget kalau ada di koran ataupun di televisi bahwa saya melakukan pembunuhan karena materi. Saya benci banget dengan hal itu. Saya ketika melakukan pembunuhan itu apa yang dia pakai, misalkan datang ke rumah saya, itu pun saya kubur bersama mayatnya. Begitu handphonenya, jam tangannya, ataupun apa yang dia kenakan. Begitu juga kendaraannya saya titipin di tempat penitipan, gitu. Dan untuk motif dalam diri saya, saya nggak bisa menjawabnya. Saya karena nggak tahu kenapa saya juga bisa melakukan itu, kenapa saya bisa sekeji itu, gitu. Rian's boyfriend, Novel Andreas, who was also arrested in connection with Harry Santosa's murder case, confessed to sharing the spoils of the murder with Rian. Saya senang karena bisa lihat dia lagi. Karena setelah beberapa bulan saya nggak bisa lihat lagi dia karena uh, biasanya kita tidak kita tidak pernah berpisah. Novel walked free after serving 10 months in prison for being complicit in the crime. But Rian himself seemed evasive about Novel's involvement in the murder. Pertanyaan sulit buat saya ya, karena uh, di sisi lain saya harus menjelaskan satu kebenaran. Tapi di sisi lain uh, saya harus, uh, jika saya mencintai atau menyayangi seseorang, maka yang terbaik akan saya berikan buat dia, gitu. Begitu juga ketika saya harus bersaksi di pengadilan buat dia. Uh, saya berusaha banget menutupin dia, gitu. Apakah kamu benar juga kamu bilang, kamu bilang bahwa ke, ke polisi kamu, si Nobel tidak ada di sana, di tempat kejadian? Iya, yeah, saya memang bilang seperti itu. Dan... Saya senang karena polisi percaya dan apa ya mungkin langkah yang langkah awal yang bagus untuk bisa menyelamatkan dia itu. On April 7th, 2009, they poked district court convicted Rian and sentenced him to death for the murder of Harry Santoso. The judgment read. The defendant Veri Edom Heriansha has been found guilty of premeditated murder. His acts were sadistic and inhuman and show that he does not value life, which is given by God. Rian was smiling when the verdict was read out and enjoyed being the center of attention for those who had come to witness the trial. Setelah keputusan itu sendiri, saya tetap tenang, saya tetap bisa tersenyum, dan saya tetap menjalani hari-hari saya seperti biasanya karena saya anggap hmm, semua orang pasti akan mati gitu ya cuman yang ada dalam perasaan sedih dalam diri saya kenapa saya harus mati dengan cara seperti ini gitu but the verdict did not make everyone happy itu kami kira ya mohon maaf lah yang besar-besarnya kepada bapak penegak hukum Karena kami sejak kecil kan sebagai orang tua dari Rian, memang anak saya itu ada kelainan jiwa, tekanan jiwa itu. Jadi agar bapak penegak hukum bisa mengambil kebijakan atas keputusan Rian itu. Kalau nggak ketemu ya kangen. Saya satu bulan nggak ketemu itu saya petah petakan. Saya nggak. Saya tegak-tegakan satu bulan ke sana. Betulnya ya nggak sampai satu bulan saya sudah kangen. Rian juga kalau kangen nangis, nelfon gitu. Telepon saya ibu suruh datang ke Jakarta, aku kangen. Sampai sakit-sakit itu mungkin saking kangennya saya. Following the sentence, the defense team lodged an appeal to the high court, pleading insanity. Karena menurut kita sampai saat ini Hukum di Indonesia belum ada yang mengatur tentang psikopat. Walaupun coba kita menggunakan kitab undang-undang hukum pidana dalam pasal 44 tentang kegilaan, 
ataupun tentang gila seseorang atau dia tidak melakukan dalam keadaan tidak sadar. Dalam hal ini kita coba satukan dengan keadaan psikopat. The issue of insanity was no consideration for the high court and the plea was quashed. But Rian's lawyers are far from giving up. Rian may seem a picture of calm, but beneath the facade of such cool composure hides a sociopath so callous that he committed some of Indonesia's most heinous crimes. Kalau menurut saya itu tidak tidak sampai dihukum mati sesuai dengan orang itu waras atau enggak waras. Itu kalau orang waras memang benar dihukum mati, tapi kalau enggak waras. Kami kira itu tidak sampai dihukum mati. Rian's lawyer hopes that an insanity defense in his appeal to the Supreme Court will help Rian escape the death sentence. Tetapi tetap kita berharap agar dia dimasuk dalam dalam sebuah uh, wadah panti rehabilitasi tentang kejiwaannya sesuai dengan apa istilahnya rumah sakit jiwa dan memang itu harapan kita agar dapat menghindar dari perbuatan-perbuatan selanjutnya. He might be angry when he did it, but he did it for several times, for 11 times to be exact. So I think there will be no leniency, but I don't know. Let's just wait and see. Insanity defense may be a ploy for defense attorneys to get a lighter sentence. For Rian to escape the death sentence, his lawyer needs to convince the court that Rian suffered from a mental disorder and that it kept him from knowing right from wrong. If Ryan is sent to a hospital, um, there's nothing we can do for this kind of antisocial personality. This one has, you know, killed and he will kill and kill again if not um, put into to, into a limited uh, situation like in prison. If he is outside, he will he will do more. In the time he has been in prison, Rian has acquired a near celebrity status with his autobiography, creating quite a stir for its daring expose of his life story. Tentang kekecewaan hidup saya, saya capek dengan apa yang terjadi dengan belenggu hidup saya. Saya capek dengan lingkungan hidup saya yang yang penuh dengan aturan yang gak jelas dan saya pengen menjadi diri saya sendiri, saya pengen menjadi yang terbaik buat diri saya sendiri karena selama ini saya banyak mengikuti aturan orang lain yang apa ya banyak merugikan diri saya gitu. Lepaskanlah aku, lupakanlah aku. Lepaskan aku dari belenggu ini. Cukup ya, saya lagi batu. By recording a yet to be released album called The Last Performance, Rian has become one of the most sensational criminals in Indonesia, earning him the title The Singing Serial Killer. Aku. Hobi, saya hobi untuk penyanyi dan bagi saya Setiap hari, tidak ada hari tanpa menyanyi. Itu saya hobi banget dari kecil, jadi ketika saya berada di penjara, ada tawaran untuk menyanyi dan rekaman, buat saya sebuah mujizat yang lucu dan aneh, gitu ya. Kenapa nggak dari dulu-dulu, gitu. Jadi saya terima semuanya. Infamous for his killing spree, yet chasing fame of another kind with his book and album, Rian is as complex as his case. He's so very professional in teaching religion, he's very religious, he's professional in modeling, and he's smart. On the other hand, he's gay, and his life is full of frustrations. So this is the psychodynamics uh, which stimulates him to be a killer. Awaiting the Supreme Court's verdict on his clemency appeal, Rian spends his time in Sibinong Prison, South Jakarta. I believe that the judge will stay on the verdict because 
During the previous court, the family has tried that trick, convincing the court that he was not healthy, and they failed. Ya sedih campur ya sudah tidak karu-karuan itu. Ya takut, sedih, malu, ya segala-galanya lah yang, yang kami alami ini karena kasus yang sangat besar sekali bagi kami. Kemudian orang-orang sekitar banyak yang ngasih ucapan selamat kepada saya. Selamat sama tidak jadi korban nyarian. Kalau anda sama nggak pergi waktu itu, mungkin sama pertama jadi korban nyarian. Terus saya itu baru mikir, iya mungkin juga waktu itu. Dan pertanyaan saya pernah, apakah saya dulu termasuk target korban kamu? Saya bilang begitu, dia nggak menjawab <laughs> waktu itu. Setiap orang yang meninggal pasti sakit ya. Saya berharap tidak merasakan sakit yang mereka rasakan. Saya selalu berdoa pada Tuhan bahwa ke kematian saya nanti tidak lagi meninggalkan cerita buruk, tapi masyarakat juga keluarga saya masih ada yang bisa mengambil sisi baik dari kejadian saya. Betul.